Hello everyone, this is Habib from Web Design Course. In this tutorial, we will learn text and fonts to customize the font. So, let's begin. In this tutorial, we will learn text fonts and icons. Icons means symbols. But text and fonts to customize the font, we will learn a few things. So, we will cover it. And the tutorial is long, so we will select the text and fonts. Select the text and fonts. एर पर बोलती थे अमरा अस्तस सिंबल से बंग अब बाकी जेगुला आते हैं शेगुलो देखो पर एटीटोरियल है अमरा जस्ट टेक्स्ट एवं फ़ॉन्ट्स गुला देखो तो चलो ना अमरा शुरू करें कि वबे आ ये टेक्स्ट कस्टमाइज़ करता है मुंग फ़ॉन्ट्स कस्टमाइज़ करता है सो आ टेक्स्ट कस्टमाइज़ करा जो ना ट जब मन आ मैं जो दी कोनेक्ट के सुले की कोनेक्ट डिवेड मुद्दे किन्बा आ कोनेक्ट पैराग्राफ किन्बा कोनेक्ट लिंक के मुद्दे में लिखते वाली जब मन आमिया एक डिव नहीं डिवेड मुद्दे आमिया जो देखने का क्लास ऐड कर दे क्लास क्लास इन नाम दिवे होते टेक्स्ट फ़ॉन्ट्स ओके टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट्स ये � इटे दिलाम एको नाम रा जो दी आउटपुट टा देखी ताईले जस्ट तेरे को मैं लाखा देखा थे तो एको नाम रा जो दी एक ने अमरा दे टेक्स्ट रीडर दे एक ने मतलब हम रागे जी ट्यूटोरियल देखी सिला मोटा डिलीट कर दे एबॉंग नो तू नाम रा जेटा सा शेडल लेखी हमरे लेखी सिलाम टेक्स्ट एंड फ़ॉन्ट्स तो के तो अमरा चाहिए टेक्सचर कलर चेंज करते बारे कलर पर बाटे दिए इटा होच्छे फर्स्ट इटा आउटपुट होच्छे जस्ट रेड कलर नेक्स्ट इटा आच्छे शेटा होच्छे आ अमादर जी टेक्स्ट आच्छे इटा चेंज करो जोना अमरा चाहिए इटा क्या अलाइनमेंट कर दी दे बारे तो कलर रेड दी लाऊं कलर रेड दे और पर अमरा दी बहोच्छे टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट इटा लेफ्ट है थके आर हम रा जो दी राइट ताले इटा राइट है चलो जावे ओके एक ओं किन्तु राइट है चलो जैसे फाइन एंड एर पर ऐसे होते हैं हमारे टेक्स्ट डेकोरेशन हम रा टेक्स्ट डेकोरेट करते बारी सो हम रा शेटा जनरल एक बोर टेक्स्ट डेकोरेशन नान जो दी शेटा कुनांडा � एर पर आम्रा चाहिए लाइन थ्रो दी तो परी, सो लाइन थ्रो दिले हो भी होच्छे मास्क ने एक टक दाग चले आज भी काटा, एबों लाइन थ्रो पर आम्रा तो जिता आसे शेटा होच्छे अंडर लाइन, अंडर लाइन में ना होच्छे नीचे एक टक लाइन चले आज भी, तो आम्रा नीचे चले आज के टांडर लाइन चले आज लो, फाइन, एर पर आ तो शेटा कंट्रोल करा जन्ना आमदर की यूज़ करते हुए आमदर की यूज़ करते हुए होते ट्रांसफॉर्मेशन तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो बहुत से अपार केस अपार केस मैंने होते सब गुलो बोरा आते एक ने शुद्ध ट्रीफिश करी ताले सब केस एक इन्तो बोरा आते रहे गलो ओके सो एर पर आमदर आते होते एर पर आमदर होते अपार केस लोअर केस लोअर केस मैंने होते सब गुलो बहुत छोटा आते रहे जाबे ओके एवं एर पर आमदर आते होते कैपिटलाइज 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 इस जोनो आमरा इकन देख बोले शब्द गुलर पहलम जे लेटर गुला आसे शे गुला बोर आतेर ओके सो आमरा इकने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर मोड़ दे तीन टा प्रॉपर्टी वैल्यूज़ करते बोले शेटो अच्छे कैपिटलाइज लोअर केस अपर केस ओके फाइन मूविंग ऑन एर पर आमदर आसे इंडेंट इंडेंट जो तो आह इटा की व्यवस्था करो शेटा जो नाम देके इटा का उन्हें एक बार कॉपी पेस्ट करते होंगे जाते हम राइट टा पैरेग्राफ पाई हम राइट टा पैरेग्राफ पहला मैं बंग इटा टेक्स्ट लाइन आंसर शराय दिले हम रा इटे को मेटा बात ची ओके तो इंडेंट इस करते होंगे हम देर के इंडेंट टेक्स्ट इंडेंट तो टेक्स्ट इंडेंटर मुद्दे अमरा लिखते परी कोई पिक्सेल थक बेचे था। फॉर एग्जांपल अमी 100 पिक्सेल दिलम। एक बार 100 पिक्सेल दिए जो तो हम देखने रिश्ते रिफ्रेश करे देखी। शे कितने देख बो एक हंते के किन्तु 100 पिक्सेल इतिहास शोरे रहे थे। तो इटा पहलम लाइन जे स्पेशली शुरू होते शेटा जोनो अमरा आर एक पर हमारे रात से होते हैं पेसिंग और साथ लेटर स्पेसिंग एवं मोड स्पेसिंग तो आशेट जो ना हम लोग की करवो पर फर्स्ट टाइम हम लोग देखी जो लेटर स्पेसिंग जो दिया हम लोग जो 
5 পিক্সেল সেই ক্ষেত্রে প্রতিটা লেটারের মাসখানে 5 পিক্সেল করে স্পেস পাবে ওকে সো সবগুলা লেটারের মাসখানে কিন্তু 5 পিক্সেল করে স্পেস পাচ্ছে এবং এরপর আমাদের আছে হচ্ছে ওয়ার্ড স্পেসিং আমরা এর আগে লেটার স্পেসিংটা তুলে দেই এরপর আমাদের আছে ওয়ার্ড স্পেসিং ওয়ার্ড স্পেসিং যদি আমি দেই 10 পিক্সেল সেই ক্ষেত্রে এখানে আমাদের 10 পিক্সেল করে মাসখানে ফাঁকা হয়ে যাবে প্রতিটা ওয়ার্ডের মাসখানে ওকে সো এটা হচ্ছে ওয়ার্ড স্পেসিং এর জন্য এবার আমাদের যেটা কন্ট্রোল করতে পারবো আমরা সেটা হচ্ছে লাইন হাইট লাইন হাইটের জন্য আমরা চাইলে এখানে লাইন হাইট ইউজ করতে পারবো সো লাইন হাইট লাইন হাইট দিলাম 40 পিক্সেল ওকে সো একটা লাইনের সাইজ কতটুকু হবে সেটা এদিক থেকে 40 পিক্সেল এদিক থেকে 40 পিক্সেল এদিক থেকে 40 পিক্সেল সো এটা হচ্ছে লাইন হাইট লাইন হাইট আপনি চাইলে নিজের মতো করে কন্ট্রোল করতে পারেন কম দিতে পারেন বেশি দিতে পারেন আর জেনারেলি আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে লাইন হাইট 1.5 পিক্সেল না কিন্তু জাস্ট 1.5 এটা হচ্ছে সিএসএস এর জন্য এখন বর্তমান যেটা স্ট্যান্ডার্ড সেটা আর কি সেটা আমরা ইউজ করি 1.5 হিসেবে সো আপনি চাইলে এটা ইউজ করতে পারেন এরপর আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে টেক্সট আর একটু ডেকোরেশন করার জন্য আমরা টেক্সট শ্যাডো ইউজ করব তো টেক্স শেড ইউজ করার জন্য আমরা এখানে জাস্ট লিখবো টেক্স শেডো তো ফার্স্ট আমরা লিখি যে টেক্স শেডোটা কীভাবে হয় যেমন আমি দিলাম হচ্ছে থ্রি থ্রি পিক্সেল বাই থ্রি পিক্সেল বাই থ্রি পিক্সেল আর কালার হচ্ছে টু 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 সেভ এখানে এসে যদি রিফ্রেশ করি তাহলে সব কিছু নিচে কিন্তু একটা শেডো চলে এসেছে ওকে সো এটা করার জন্য আপনি কি করবেন এখানে শেডো কোন দিক থেকে যাচ্ছে সেটা আমাদেরকে একটু বুঝতে হবে সব কিছু আমি যদি জিরো করে দিই তাহলে কিন্তু আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি ওকে সো জিরো করে দিলাম জিরো জিরো করে দেওয়ার পর আমি এখানে রিফ্রেশ করবো নেই ওকে তো সেটা বোঝার জন্য আমরা কি করব ফার্স্টে এখানে একটা একটা প্রপার্টি অ্যাড করব তো আমরা দিলাম হচ্ছে ফার্স্টে ফাইভ পিক্সেল তাইলে এখন আমরা যদি এসে এখানে রিফ্রেশ করি তাহলে সেটা কিন্তু এখানে বাম থেকে ডানে চলে যাচ্ছে ওকে সো যে আমাদের যে শ্যাডোটা আছে সেটা আমাদের বাম থেকে ডানে চলে যাচ্ছে আর যখন আমরা এরপর প্রপার্টিটা অ্যাড করছি যে এখানে যদি আমি যে ফাইভ পিক্সেল সেক্ষেত্রে এটা উপর থেকে নিচে নেমে যাওয়ার কথা হ্যাঁ এটা কিন্তু উপর থেকে নিচে নেমে যাচ্ছে তো এটা তো অনেক দেখতে হিজিবিজি হয়ে যাচ্ছে সেই জন্য আমরা কি করব এই জিনিসটা হচ্ছে অর্থাৎ এই প্রপার্টিটা হচ্ছে আমাদের গ্লো দেওয়ার জন্য গ্লো কতটুকু হবে সেটা দেখানোর জন্য অর্থাৎ সাইজ কেমন হবে সেটা তো আমরা গ্লো দিব হচ্ছে ফাইভ পিক্সেল তা এখন যদি আমরা গ্লো অ্যাড করি গ্লো অ্যাড করার পরে রিফ্রেশ করি তাহলে এটা কিন্তু অনেকটা ব্লার হয়ে গেছে বা গ্লো হয়ে গেছে তো আমরা এখন কিন্তু ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি তো কোন কালারের সাথে কোন কালার যাবে ওটা ম্যাচিং করে আপনাকে শ্যাডো ইউজ করতে হবে জেনারেলি আমরা শ্যাডো ইউজ করার জন্য ইউজ করি হচ্ছে সিসিসি আর এফ ওয়ান এফ ওয়ান এফ ওয়ান এরকম কালার কোড আছে এগুলো তো মোট কথা গ্রে আপনি যদি গ্রে ইউজ করেন তাহলে যে কোনো কালার সাথে মোটামুটি যায় আর কি তো আমরা জেনারেলি দেখি যে শ্যাডো কিন্তু কালো হয় তো এই জন্য এই জন্য ম্যাচিং করে এটা করা হয় আর কি ওকে ফাইন তো আমরা শ্যাডোটা বুঝলাম তো আপনি মোটামুটি এতটুকু যদি জানেন তাহলে মোটামুটি প্রায় ট্যাক্সের সব কিছু আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন তার বাইরে আরও অনেক কিছু আছে যেগুলো অনেক অ্যাডভান্স তো মোটামুটি আপনি যদি এই সবগুলো জানেন তাহলে অনেক কিছু আপনি কাস্টমাইজ করতে পারবেন ট্যাক্সের মধ্যে এরপর আমাদের আছে হচ্ছে ফন্ডস তো আমরা আস্তে আস্তে দেখি যে ফন্ডস কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে ওকে সো আমি সব কিছু তুলে দিই ওকে অ্যান্ড এখন আমরা ফন্ট অ্যাপ্লাই করা শুরু করবো সেম জায়গার মধ্যে ফন্ট অ্যাপ্লাই করব ওকে সো ফন্টের জন্য আমাদেরকে এখানে বুঝতে হবে যে কীভাবে কাজ করে তো এগুলো হচ্ছে এক একটা ফন্ট সিঙ্গেল সিঙ্গেল পিস যেমন বাংলায় যদি আপনি লেখেন বাংলা একটা ফন্ট আপনি যদি ইংরেজিতে লেখেন ইংরেজি একটা ফন্ট যদি ইংলিশে লেখেন ইংলিশ একটা ফন্ট তো এরকম বিভিন্ন ফন্ট আছে তো জেনারেলি আমরা ইউজ করি হচ্ছে ইংলিশ যেহেতু আমাদের কোডিং ইংলিশেই হয় এবং আমরা বাট জিনিসগুলো ইংলিশেই লিখি তো আমরা ইংলিশ ফন্ট সম্পর্কে জানি তো ফন্টের মধ্যে ফার্স্টে আসে হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি যে ফন্টটা দেখতে কেমন হবে তো ফন্ট ফ্যামিলি যদি আমরা বুঝতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ফার্স্টে এখানে এসে সব কিছু আমি ডিলিট করে দিব ডিলিট করে দেওয়ার পর জাস্ট এখানে লিখবে হচ্ছে সামথিং লাইক ফন্ট শুধুমাত্র ফন্টটা লিখলাম লিখার পর আমি এখানে ফন্ট সাইজ বড় করে দিই তো এটা ফন্ট সাইজ বড় করার জন্য ফন্ট সাইজ ইউজ করবেন অর্থাৎ ফন্টকে বড় করার জন্য যেমন আমি এখানে লিখলাম সিক্সটি পিক্সেল আপনার ইচ্ছা মতো বড় করতে পারেন এখানে এসে জাস্ট এরকম লিখলাম এটা হচ্ছে ফন্ট লিখলাম ওকে এখন ফন্টটা যদি আমরা বুঝতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ফন্ট ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয় তো জেনারেলি যেটা হয় সেটা হচ
আপনি যদি এখানে এসে একটু খেয়াল করেন যে এফ যে শেষ হচ্ছে এখানে এফের এই লাইনটা তারপর এখানে এফ এর যে মাঝখানের যে লাইনটা শেষ হচ্ছে সবগুলো শেষ হওয়ার এখানে একটা ইন পয়েন্ট থাকে বের হওয়া থাকে তো এটা হচ্ছে সেরিফ এবং সেন্স সেরিফ যেটা আছে সেটা হচ্ছে একদম ফ্ল্যাট সেটা বোঝার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে ফন ফ্যামিলি ডিটেক্ট করে দিতে হবে ওকে সো ফন ফ্যামিলি আপনি যদি অ্যাপ্লাই করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি ফন চেঞ্জ করতে পারেন তো জেনারেলি আমাদের কম্পিউটার অনেকগুলো ফন্ড থাকে তার মধ্যে সেরিফ এবং সেন্স সেরিফ মিক্স থাকে তো সবচেয়ে পপুলার যেগুলো সেগুলো হচ্ছে টাইমস নিউ রোমান এবং এরিয়াল ওকে তো আমি এখানে দেখব হচ্ছে ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলি আমি যদি দেই এরিয়াল সেই ক্ষেত্রে এখন দেখবেন যে সেভ করলাম সেভ করে এখানে এসে রিফ্রেশ করলে ফন্ট কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এখানে যে ইন পয়েন্টগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু এখন নেই জাস্ট জাস্ট একদম ফ্ল্যাট ওকে আর আমি যদি এখানের মধ্যে লিখি যে টাইমস নিউ রোমান সেক্ষেত্রে আমরা এখানে যদি রিফ্রেশ করি তাহলে দেখব এখানে কিন্তু ইন পয়েন্টগুলো আছে তো জিনিসটা আপনার মনে রাখতে হবে যে ফন্ট ফ্ল্যাট হয় যেমন এখানে টেক্সট এবং ফন্ডস লেখা আছে এটা হচ্ছে মনসিরাট এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ফন্ড এবং এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট ফন্ড যেটা হচ্ছে সেন্সেটিভ এবং এটা হচ্ছে অনলি সেরিফ তো ফন্ড ফ্যামিলি সম্পর্কে আমরা জানলাম তো আপনি কীভাবে ফন্ড অ্যাপ্লাই করতে পারেন আপনার কম্পিউটার যা আছে সেগুলো তার ওয়েব ব্রাউজারে শো করবে না শুধুমাত্র আপনার ফন্ডটি আপনার কাছে শো করবে আর ক্লায়েন্টের কাছে যেগুলো আছে সেগুলো ক্লায়েন্টের কাছে শো করবে তো এটাকে ব্যালেন্স করার জন্য আমাদেরকে যেতে হবে ফন্ডস ডট গুগল ডট কমে তো আপনি যে সিম্পলি ফন্ডস ডট গুগল ডট কমে যাবেন এখানে এখানে যাওয়ার পরে এখান থেকে দেখেন যে সেরিফ সেন্সেরিফ ডিসপ্লে হ্যান্ড রাইটিং মনোস্কেপ সব কিছু আছে তো এখান থেকে জাস্ট সিম্পলি এখানে একটা প্লাস আছে এটাতে ক্লিক করবেন করার পর এখানে আপনাকে দুটা লিঙ্ক দিবে একটা হচ্ছে এইটা আর একটা হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে ফন্ড ফ্যামিলি আমি যে এখানে ইউজ করেছি সেটা এই যে ফন্ড ফ্যামিলি এটা আপনার নাম দিবে এবং এই জিনিসটা আপনাকে কপি করে যে কানেক্টেড হচ্ছে যেহেতু ওদের কাছ থেকে আপনি এটা আনছেন তাহলে এটা আপনাকে কানেক্ট করে রাখতে হবে তো সেটার জন্য এটাকে জাস্ট কপি করবেন কপি করে জাস্ট এখানে এস টি মধ্যে এসে যে লিঙ্ক এখানে আছে সেখানে আপনি জাস্ট পেস্ট করে দেবেন তাহলে এটা কিন্তু একটা গুগল ফন্ট আপনি পেয়ে যাচ্ছেন পাশাপাশি এটা কারোই সার্ভারে যদি না থাকে তারপরও যেহেতু গুগলের সার্ভারে আছে আপনার এখানে ইজিলি লোড হবে তো এটা নিয়ে আপনাকে টেনশন করতে হবে না যে ওখানে ক্লায়েন্টের কাছে আছে কি নেই তো আপনি একদম টেনশন ফ্রিভাবে এটা ইউজ করতে পারেন যেটা যখন ইউজ করবেন তখনই আপনাকে এই ফন্ড ফ্যামিলি ওদের যেটা দেওয়া আছে সেটা ইউজ করতে হবে তাইলে কিন্তু আর কোনো সমস্যা নেই আপনি যে কোনো ইচ্ছা ফন্ড ফ্যামিলি ইউজ করতে পারেন ফাইন দেন যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্টাইলিং ফন্ড স্টাইলিং করতে হবে তো ফন্ট স্টাইল করার জন্য আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে হচ্ছে ফন্ট স্টাইল ওপস নট সাইজ স্টাইল ফন্ট স্টাইল ফন্ট স্টাইল বিভিন্ন ধরনের হতে পারে আমরা যেটা নর্মালি ইউজ করি সেটা হচ্ছে নর্মাল আর এর বাইরেও আছে ইটালিক ওকে ইটালিক আমরা দিতে পারবো এখানে যদি আমি রিফ্রেশ করি তাহলে কিন্তু ইটালিক হয়ে গেল এবং আরেকটা আছে অবলিক 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 এটা আমরা ইউজ করলে এটা অনেকটা ইটালিক এবং টু হালকা স্পেস পাই তো ইটালিক এবং টু স্পেস মিলিয়ে অবলিকের স্টাইলটা তো এগুলো হচ্ছে ফন্ট স্টাইল এবং ফন্ট স্টাইল পরে আমাদের আছে এখানে ফন্ট সাইজ যেটা আমরা অলরেডি ইউজ করেছি তো আমি এখানে লিস্টিং করে রেখেছিলাম সেই জন্য একটা একটা করে বলছি পাই দেবে আর এখানে ফন্ট সাইজ আমরা অলরেডি ইউজ করেছি ফন্ট সাইজ হচ্ছে আপনি বিভিন্ন সাইজের করতে পারবেন ফন্ট এরপর আমাদের যেটা আছে সেটা হচ্ছে ফন্ট ওয়েট ওকে তো ফন্ট ওয়েটের জন্য আমরা একটু বুঝতে হবে সেই জিনিসটা অনেক ফন্ট আছে একটু মোটা দেখায় অনেক ফন্ট আছে একটু চিকন দেখায় তো সেটা হচ্ছে ফন্ট ওয়েট দিয়ে কন্ট্রোল করে ফন্ট ওয়েট হচ্ছে সর্বোচ্চ নয়শো এবং সর্বনিম্ন একশো তো আমি এখানে যদি একশো দেই সেভ এবং এখানে এসে যদি রিফ্রেশ করি সেক্ষেত্রে একদম চিকন হচ্ছে না আর একশো মানে হচ্ছে একদম চিকন আর নয়শো হচ্ছে একেবারে মোটা অর্থাৎ বোল্ড আর কি তো সেটা কন্ট্রোল করতে হবে আপনাকে কত দরকার কিংবা কতটুকু প্রয়োজন সেটার জন্য আর ওয়ান হান্ড্রেড মানে হচ্ছে সবচেয়ে কম আর সবগুলো ফন্টে যে ওয়ান হান্ড্রেড থেকে নাইন হান্ড্রেড পর্যন্ত থাকবে এমন কোনো কথা নেই তিনশো চারশো পাঁচশো সাতশো এগুলো হচ্ছে জেনারেলি থাকে হান্ড্রেড অনেকগুলোতে থাকে অনেকগুলোতে থাকে না তো এটা ডিপেন্ড করতেছে হচ্ছে আপনার ফন্টের উপর তো এই ফন্টে যদি আমরা এখানে এসে রিফ্রেশ করি আমরা যদি এখানে এসে রিফ্রেশ করি তাহলে এটা কিন্তু একদম চিকন হলো না কিন্তু আমি যদি এখানে এসে এটাকে নাইন হান্ড্রেড দিই সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু বোল্ড হয়ে গেল আর এটা যদি আমি সাতশো দিই স
হচ্ছে না বাট এটা যদি আমি চারশো দিই সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু চিকন হয়ে যাচ্ছে তো এটার ক্ষেত্রে যে যে ফন্ট ওয়েটগুলো অ্যাপ্লিকেবল সেগুলো সেইগুলোই শুধুমাত্র কাজ করবে ওকে তো এখানে যে গুগল ফন্ট আছে সেখানে আপনি এখানে কাস্টমাইজে গিয়ে সিলেক্ট করে নেবেন যে আপনার কোন 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 যে ওয়েটগুলো দরকার সেগুলো নিয়ে নেবেন নিয়ে নিয়ে তখন আপনি এটাকে কপি করে নেবেন যেমন আমি যদি এখানে সিলেক্ট করি অনেকগুলো সেক্ষেত্রে এখানে চলে আসছে যে রোবটও আপনি এটা 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 চাচ্ছেন এবং এটা তখন কাজ করবে অর্থাৎ এখানের মধ্যে ওয়েট চারশো পাঁচশো এবং পাঁচশো এটা লিক সাতশো এটা কাজ করবে আদারওয়াইজ কাজ করবে না তো এটাই হচ্ছে আপনার ফন্টের ওয়েট যেটা আপনাকে একদম চিকন থেকে একদম মোটা পর্যন্ত একটা ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে অর্থাৎ একটা সুযোগ দিচ্ছে স্টাইলিং করার এরপরে যেটা আছে এটা হয়তো অনেকেই ইউজ করে না সেটা হচ্ছে একদম স্পেশাল তো সেটার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে আমি এখানে জাস্ট সব কিছু বাদ দিয়ে দিব এটা হচ্ছে একটি স্পেশাল ফন্ট সাইজ অর্থাৎ এটা একটা রেসপন্সিভ টেক্সট করার জন্য তো সেটার জন্য আপনাকে লিখতে হবে ফন্ট সাইজ টেন ভি ডাব্লিউ এতক্ষণ আমরা লিখছিলাম সিক্সটি এখন লিখলাম টেন ডাব্লিউ তার তাহলে আমাদের সিক্সটির দরকার নেই আমরা জাস্ট এটাকে ডিলিট করে দিব আর টেন ভি ডাব্লিউ মানে হচ্ছে টেন ভিউ পোর্ট ওকে সেফ এখানে এসে আমরা যদি রিফ্রেশ করি এটা বড় এবং এটাকে যদি আমরা ছোট করি তাহলে এটাও ছোট হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে রেসপন্সিভ টেক্সট যখনই ছোট করবেন তখনই ছোট হয়ে যাবে এটা খুবই উপকারী এটা খুবই প্রয়োজন এটা অবশ্যই আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে আপনি যদি রেসপন্সিভ ডিজাইন করতে চান সেক্ষেত্রে তো এটা অনেকেই জানে না আমরা অনেকেই অনেক ডিজাইন করি কিন্তু এটা আমরা অনেকেই জানি না যে এরকম কোনো সুবিধা আছে সিএসএস থ্রির মধ্যে যে আমরা চাইলে একটা রেসপন্সিভ টেক্সট রেসপন্সিভ সাইজ আমরা চাইলে ইজিলি লিখে ফেলতে পারি আমরা জাস্ট মিডিয়া কোয়ারি ইউজ করি তাতে ছোট বড় করতে পারি বাট এটা কিন্তু অটোমেটিক্যালি ছোট এবং বড় হয় তো এটা হচ্ছে আপনার ফন্টের রেসপন্সিভ সাইজ করার জন্য ভি ডাব্লিউ ইউজ করবেন তো আজকে টিউটোরিয়াল আমরা দেখলাম টেক্সট এবং ফন্টস অনেক বড় একটা টিউটোরিয়াল হয়ে গেল আর নেক্সট টিউটোরিয়াল আমরা দেখবো হচ্ছে সিম্বলস অ্যান্ড ডিসপ্লে প্রপার্টি সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং ডোন্ট ফর সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড আই ওল সিন দ্য নেক্সট ও